আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের তৃতীয় চ্যাপ্টার মেজার অফ ডিসপারেশনের প্রথম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সম্পূর্ণ বইটা আমাদের প্রাইভেট কোর্স এর মাধ্যমে করানো হচ্ছে আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের প্রাইভেট কোর্স জয়েন করতে পারেন এছাড়াও কিছু ফ্রি ক্লাস আমাদের এমনিতে গ্রুপে এবং পেজে দেওয়া থাকে আপনারা চাইলে সেখান থেকে গ্রুপ থেকে অথবা পেজ থেকে আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলো দেখতে পারেন আমরা মূলত এই গ্রুপে ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি এখানে আপনাদের ফ্রি ক্লাস সাজেশন পরীক্ষার নোটিশ পরীক্ষার রুটিন সহ অন্যান্য বিষয়গুলো দেওয়া হচ্ছে ইনশাল্লাহ এই গ্রুপটা ফলো করলে আপনারা এখান থেকে উপকৃত হতে পারবেন বলে আশা করা যায় আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন ইউটিউব আপনাদের জন্য একটা ইউটিউব চ্যানেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমরা এই চ্যানেলটাতে আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি এখানেও লাইভ ক্লাস হয় তো আপনারা চাইলে আমাদের এই চ্যানেলটি ফলো করে রাখতে পারেন এখানে পড়াশোনা রিলেটেড যাবতীয় ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন আর আপনাদের যে বললাম প্রাইভেট কোর্স আপনাদের প্রাইভেট কোর্স করানো হচ্ছে একটা প্রাইভেট গ্রুপের মাধ্যমে এখানে নামমাত্র ফি দিয়ে আপনারা ঢুকতে পারবেন এই মুহূর্তে একানব্বই জন স্টুডেন্ট আছে আপনারা এখানে জয়েন হয়ে আপনাদের স্কিল বিল্ড আপ করতে পারেন এবং ফুল প্রিপারেশন নিতে এখানে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন তো আজকে পর্যন্তই আমরা মূল আলোচনাটা শুরু করা যাক আজকে তো আমাদের প্রবলেমে বলা হয়েছে এইটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট দুই সালে এসেছিল এই প্রশ্নটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট দুই হাজার এসেছিল এটা সকল ডিপার্টমেন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের আজকের প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রম দ্য ফ্লোয়িং ডাটা প্রদত্ত তথ্যগুলো থেকে ক্যালকুলেট নির্ণয় করো বা হিসাব করো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মানে সিগমা নির্ণয় করো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনকে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনে বলা হয় আবার এটাকে শর্টকাটে সিগমা বলা হয় তো আপনি চাইলে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনও ডাকতে পারেন চাইলে সিগমাও ডাকতে পারেন তো দুইভাবেই ডাকার অভ্যাস করিয়েন কারণ পরীক্ষার হলে কখনো এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন লেখা থাকতে পারে কখনো এখানে সিগমার সাইন দিয়ে দিতে পারে তো আপনি যদি না বোঝেন যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মানেই সিগমা তখন কিন্তু ভেজালে পড়ে যাবেন ঠিক আছে তার মানে আমাদের প্রশ্নটাতে বলা হয়েছে ফ্রম দ্য ফ্লোয়িং ডাটা ক্যালকুলেট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন প্রদত্ত তথ্যগুলো থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা সিগমা নির্ণয় করো তো এখানে আমাদের ইনফরমেশান দেওয়া আছে আমরা এই ইনফরমেশানগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সিগমা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো একটা জিনিস খেয়াল রাখেন আমি বলেছিলাম গত ক্লাসে যে স্ট্যাটিস্টিক্সের বেলায় বা অন্যান্য যে কোনো ম্যাথের বেলায় আপনাকে তিনটা বিষয় মাস্ট পি মাথায় রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে এই তিনটা বিষয় মুখস্থ না রাখলে আপনি অঙ্ক ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন না অঙ্কে পাস করে যেতে পারবেন ভালো রেজাল্ট হবে না তিনটা বিষয় কি কি এক নম্বর হচ্ছে আপনাকে প্রশ্ন দেখে প্রসেসিংটা মনে চলে আসতে হবে বিশেষ করে স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রসেসিং হচ্ছে টেবিল টেবিলে কয়টা কলাম থাকবে কয়টা রো থাকবে অঙ্ক দেখে এটা প্রসেসিং হয়ে যাওয়ার কথা দুই নম্বর সূত্র আর তিন নম্বর কি বলেছিলাম আমি ভুলে গেছি যাই হোক সো এটা আগের ক্লাসটা দেখে নিয়েন তো এখানে আমরা যখনই প্রশ্ন থাকবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা সিগমা শুধু একটা প্রশ্ন এখানে প্রশ্ন কয়টা করছে একটা করছে যখনই শুধু একটা প্রশ্ন থাকবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন তখন আমাদের কলাম সংখ্যা হয়ে যাবে চারটা তবে এখানে কখনো কখনো প্রশ্ন কী করে দেয় অ্যাটাস্ট করে দেয় তো ওই হিসাবে আবার কলাম সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় তো যদি শুধু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বলে তাহলে আমাদের কলাম সংখ্যা আসবে চারটা আর রো কয়টা আসবে এটা আমরা গুনলেই বুঝতে পারবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তার মানে রো আসবে আমাদের আটটা কলাম আসবে আমাদের চারটা তাহলে আমরা প্রথমে একটা টেবিল অ্যাড করি নাকি তো প্রবলেম নাম্বার ওয়ান এটা চ্যাপ্টার থ্রি মেজার অফ ডিসপারেশন ঠিক আছে আচ্ছা এটা সকল ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রেই কারণ ম্যাথগুলো সেম সেম টু সেম যেহেতু টেবিল অ্যাড করবো তাহলে টেবিলের নাম দিব টেবিলের নাম কি দিব দা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ও এন দা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন হিসাবের জন্য টেবিল ঠিক আছে তাহলে রো কয়টা আমি ভুলে গেছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আর দুয়ে দশটা রো হবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কলাম হবে চারটা তাহলে মাঝখানে দিয়ে দিই দুইটা হয়ে গেল তিনটা চারটা আপনারা স্কেল দিয়ে সুন্দর করে টানবেন কারণ পরীক্ষার খাতাটা পরিমার্জিত হলে নাম্বার বেশি পাবেন তো প্রথমে আমরা নর্মালি ক্লাস দিয়ে শুরু করব সি এল এ ডবল এস ক্লাস তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি এফ আর ই কিউ ইউ ই এন সি ওয়াই ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সিকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ দিয়ে যখনই সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন থাকবে আমাদের 
ঠিক আছে এখন ক্লাসের বেলায় কখনো ক্লাস থাকে না ক্লাস যদি না থাকে তাহলে এটাকে এমনিতে নরমালি এক্স ধরে নিতে হয় ঠিক আছে আর সিগমা ফ্রিকুয়েন্সিকে অ্যাপ ধরতে হয় নর্মালি এটা সাধারণ বিষয় এখানে কোনো কিছুই কমপ্লিকেটেড না এখন এফ আর এক্স এক্স আর এফ গুণ করে আমরা এখানে লিখবো এস এক্স এফ বা এফ এক্স এজ ইউর উইস তারপরে আপনি হচ্ছে এই জায়গায় এক্স স্কোয়ার এফ করে দিতে পারেন এক্স স্কোয়ার এফ বা এফ এক্স স্কোয়ার উলট পালট করে দিতে পারেন কোনো ভেজাল নেই এটা আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন করে দিতে পারেন এফটাকে বইয়ে দিচ্ছি যে সামনে দেওয়া আছে তো আপনি সামনেও দিতে পারেন পিছনে দিতে পারেন আমি নর্মালি সোজা সাপটা যেভাবে দেয় ওইভাবেই দিতে পছন্দ করি এত পেঁচা পেঁচি ভালো লাগে না ঠিক আছে তো আপনি আপনার মতো দিতে পারেন এখন ক্লাসটা বা এক্সটা এক্স হচ্ছে নাম্বার অফ ওয়ার্কার এই যে ওয়েস্টটা আর নাম্বার অফ ওয়ার্কার হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি মানে হচ্ছে এফ ঠিক আছে তো ওয়েস আমাদের একশো একশো পন সরি একশো একশো পাঁচ দশ পনেরো পাঁচ করে বৃদ্ধি পাইছে তার মানে এটা আমরা এখন লেখা শুরু করি প্রথমে শুরু হয়েছে একশত একশো পাঁচ একশো দশ সরি একশো দশ একশো পনেরো একশো বিশ একশো পঁচিশ একশো তিরিশ একশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত আছে লাস্টেরটা হবে টোটাল ঠিক আছে আর ফ্রিকুয়েন্সিটাও প্রশ্নের ভিতরে সাপ্লাই দেওয়া আছে এটা পাঁচ সাত আট দশ আচ্ছা এটা আপনারা দেখে দেখে তুলে নিন আর যদি কারো কাছে প্রশ্ন না থাকে তাহলে আপনারা অনুগ্রহপূর্বক স্ক্রিনশট নিয়ে নিন সুন্দর করে আচ্ছা তো আমি এটা দেখে দেখে তুলে ফেলতেছি ফ্রিকুয়েন্সি পাঁচ সাত আট দশ পনেরো নয় ছয় তিন ঠিক আছে এখন সবগুলোকে যোগ করলে আমরা এন ফ্রিকুয়েন্সির যোগফলকে কি বলা হয় এন বলা হয় এই সবগুলো মান একসাথে যোগ করেন যোগ করলে আসবে সিক্সটি থ্রি আপনি যোগ করে দেখতে পারেন এখন এফ আর এক্স এক্স আর এফ গুণ হবে একশোকে পাঁচ গুণ করলে কত হয় পাঁচশো হয় একশো পাঁচকে সাত গুণ করলে সাতশো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ হয় ঠিক আছে একশো দশকে আট গুণ করলে তা আট এগারো অষ্ট আসি এখানে একটা শূন্য একশো পনেরোকে দশ করলে কত হয় দশ গুণ করলে কত হয় ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো ঠিক আছে এবার পনেরো গুণ করব একশো বিশকে পনেরো গুণ করব তাহলে এখানে আঠারোশো আসবে ইজি না হলে আপনারা গুণ করেন একশো পঁচিশকে নয় গুণ করবো তাহলে আসবে এগারোশো পঁচিশ এগুলো খুব ইজি ম্যাথ ছয় গুণ করবো একশো তিরিশকে তাহলে কত আসবে সাতশো আশি তিন আর একশো পঁয়ত্রিশ গুণ তাহলে আসবে চারশো পাঁচ তো এটাকে যোগ করব তাহলে যোগ করব সামেশন এখন সামেশন কি এক্স এফ লিখবেন নাকি এফ এক্স লিখবেন এজ ইউর উইস তো এফ এক্স আমরা লিখলাম উলট পালট করে দিলেও কোনো সমস্যা নেই অথবা চাইলে এখানে এক্স দিয়ে দিতে পারেন সামনেটা কাটে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এফটাই সাধারণত সামনে দেওয়া হয় তো আমি পিছনে দিয়ে দিছি কোনো সমস্যা হবে না এই বিষয়ে তো এই সবগুলো মান যতগুলো আমরা এই এক্স এফ বা এফ এক্স এর ঘরে পেলাম এই সবগুলোকে যোগ করতে হয় তো আপনারা একটু ক্যালকুলেটর দিয়ে যোগ ফলটা নামাই নেন আমি আর এই কষ্টটা করতে চাচ্ছি না আপনারা এটা দেখেন এটা অঙ্কটা আমি একবার রিভাইস দিয়েছিলাম এখানে বইয়ের ভিতরে কোনো ভুল নেই তো যেহেতু ভুল নেই সরাসরি বইটা দেখে দেখে আমি মানগুলো বসাই দিতে পারতেছি এখন এই জায়গায় এক্স স্কোয়ার এফ এই জায়গায় কিন্তু আপনার সুবিধা হবে এই যে এই একশোকে একশো দিয়ে গুণ করে এই সংখ্যাটার সাথে আবার কি করতে হবে গুণ করে দিতে হবে ঠিক আছে মানে এক্সকে দুইবার গুণ করার পর এই ঘরের সাথে একবার গুণ করতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে গুণ করে করে আপনারা আসবেন এখন এই গুণটা আরেকভাবে করতে পারেন এই যে এই ঘরটার এই ঘরটা এই দুইটা ঘর গুণ করে দিলেও কিন্তু এই এই ঘরে লিখতে পারবেন এই ঘরটা আর এই ঘরটা এই দুইটা ঘর গুণ করেও কিন্তু এখানে লিখতে পারবেন অথবা এই ঘরটাকে দুইবার গুণ করে এটাকে একবার গুণ করে এটা গুণ করতে পারবেন তো এই গুণটা আমি দেখায় দিচ্ছি আর কেউ অঙ্কগুলো প্রশ্নগুলো বুঝতে পারছেন কি না অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানান এবং ক্লাসগুলো ভালো লাগছে কি না কে কোথা থেকে শুনছেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে সেকশনে জানাতে পারেন আমার গ্রামের বাসা হচ্ছে পঞ্চগড় তো আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাদের এখানে যেমন একশো আছে দেখা যাচ্ছে কি একশো ইন্টু একশো 
ওটাকে দুইবার গুণ করতে হবে তারপর এটাকে একবার গুণ করতে হবে তাহলে আসে কত পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমরা এখানে পঞ্চাশ হাজার লিখে দিই তারপরে দেখেন এখন যদি আমি আলাদা টেকনিক দিই তাহলে এ একশো পাঁচ ইন্টু একশো পাঁচ ইন্টু এ বড়টাকে ডাইরেক্ট দিয়ে দেন তাহলে আজ এতগুলো গুণ করার দরকার নাই সাতশো পঁয়ত্রিশ সাতশো পঁয়ত্রিশ তাহলে আসবে কত সাতাত্তর হাজার একশো পঁচাত্তর সাতাত্তর হাজার একশো পঁচাত্তর ঠিক আছে তো এই সরাসরি এই দুইটা ঘর গুণ করে দিবেন তাহলে হয়ে যাবে এ দুইটার বেলা মনে রাখিয়েন এক্সের ঘর গুণ হবে আর এফ এক্সের ঘর গুণ হবে ঠিক আছে এই জায়গায় এক্সের ঘর গুণ হবে আর এফ এক্সের ঘর গুণ হবে তাহলেই কিন্তু যে মানটা আসবে আর আপনি এই ঘরকে দুইবার গুণ করে এই ঘরকে একবার গুণ করলেও সেম টু সেম আসবে মানে যাহাই লাউ তাহাই কদু তা আমার মানগুলো নোট করা আছে আমি সেগুলো দেখে দেখে করে দিচ্ছি আপনারা এগুলোকে গুণ করে নিয়েন পরেরটা মান আসবে ছিয়ানব্বই হাজার আটশো এই ঘর আর এই ঘর গুণ করলে আসবে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ এক লক্ষ বত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ আবারও একশো বিশ আর আঠারোশো গুণ করলে আসবে দুই লক্ষ ষোলো হাজার একশো পঁচিশ আর এগারোশো পঞ্চাশ গুণ করলে আসবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ চল্লিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তীতে একশো তিরিশ আর সাতশো আশি এই দুইটাকে যদি আমরা একসাথে গুণ দিই তাহলে এক লক্ষ এক হাজার চারশো এক লক্ষ এক হাজার চারশো একশো পঁয়ত্রিশ আর চারশো পাঁচ একসাথে গুণ করলে আসবে কত চুয়ান্ন হাজার ছয়শো পঁচাত্তর এখন সবগুলোকে আমরা যোগ করব যোগ মানে হচ্ছে সামেশন তো এটা কোন ঘর যোগ করতেছি এফ এক্স স্কোয়ার নাকি বা এক্স স্কোয়ার এফ লিখতে পারেন এফটাকে সামনে দেই এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে এটা যোগ করবো সামেশন যোগ মানে কি এই ঘরে যতগুলো অ্যামাউন্ট আছে সবগুলোই ক্যালকুলেটারে আসবে নিয়ে আসবো তাহলেই আমাদের যোগ ফলটা হয়ে যাবে তাহলে কত আসবে আট লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো পঁচিশ আপনারা যোগটা করে নেন তাহলেই হয়ে গেল খুব ইজিলি আপনারা বুঝতে পারবেন যোগটা কিভাবে করা হয়েছে আচ্ছা তো মোটামুটি টেবিল পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে কি না কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন ততক্ষণে আমি একটু চেক করে নিচ্ছি যে এই লাইভটা সরাসরি ফেসবুক থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা বা ইউটিউব থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা আর পারলে আপনাদের পরিচিতদের শেয়ার করে দিয়েন কারণ আপনাদের শেয়ার এবং আপনাদের পার্টিসিপেশন আমাদের অনুপ্রেরণা আচ্ছা তো এখন আমাদের প্রশ্ন কি বলা হয়েছিল প্রশ্নে বলা হয়েছিল আমাদের বের করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা সিগমা তো একটা জিনিস খেয়াল রাখিয়েন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা সিগমার কিন্তু একটা সূত্র রয়েছে এখন আমরা এই সূত্রটা লিখতে পারি উই নো আমরা জানি কে এন ও ডাব্লিউ উই নো আমরা জানি কি জানি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনকে সংক্ষেপে অ্যাস ডি বলা হয় অথবা এটাকে সিগমা দেওয়া যায় এইভাবে সিগমা চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয় তো সাধারণত সিগমাই দেয় সবাই তো আমিও সিগমা দিয়ে দিলাম হয় পরীক্ষা এটা থাকবে নাহলে এটা থাকবে অথবা দুইটাই থাকবে ঠিক আছে তো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা সিগমা সিগমার সূত্রটা খুব সহজ আমরা এর আগে শিখেছিলাম সিগমার সূত্র ঠিক আছে সিগমার সূত্রটা হচ্ছে সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এফ এক্স বাই এন এখানে আসবে হল স্কোয়ার তবে এই টানটা মাত্রাটা এখানে পার করে দিয়েন তাহলেই কিন্তু হবে না হলে কিন্তু সূত্রের ভিতরে গণ্ডগোল লাগে যাবে তো মানগুলো আমরা যদি এই পাশে সাইডে একটু ব্র্যাকেটে লিখে দিই এইচ ই আর ই এটা না লিখলে চলে তো আপনি চাইলে ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারেন ঠিক আছে এখানে কিসের কিসের মান লাগবে সামেশন এফ এক্স স্কোয়ারের মান লাগবে আর এন এর মান লাগবে আর সামেশন এফ এক্সের মান লাগবে আর নাই আর কোনো মানের দরকার নাই মানে তো তিনটা ঠিক আছে তো সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার এ দেখেন সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার কত আট লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো পঁচিশ এরপরে এন এর মান সিক্সটি থ্রি তিষট্টি সামেশন এফ এক্সের মান সাত হাজার তিনশো পঁচাত্তর তো মানগুলো বসায় দিলেই ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে তো আমি সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার এটার মান কত আট লক্ষ মনে হচ্ছে জায়গা ধরবে না নাকি আচ্ছা দেখি কত দূর কি করা যায় মাইনাস সামেশন এফ এক্সের মান কত সামেশন এফ এক্সের মান হচ্ছে সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ এন এর মান সিক্সটি থ্রি এখানে হল স্কোয়ার হয়ে গেছে 
ক্যালকুলেশনের পালা ক্যালকুলেশনটা করে নেই তাহলে হয়ে গেল আমাদের সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর মাস্ট বি লাগবে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করে দিলেন তাহলে ইজিলি সমাধান হয়ে যাবে তাহলে সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্সটি থ্রি ইকুয়াল এখানে হল স্কোয়ার দিয়ে দিবেন ইকুয়াল দিয়ে দিবেন তাহলে কত আসবে তেরো হাজার সাতশো চার আসবে তেরো হাজার সাতশো চার তো এটা আসবে পিছনে তেরো হাজার সাতশো চার সামনেরটা আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি সামনে কত আছে এই পাশেই দেওয়া আছে এই পাশে দেওয়া আছে আট লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো পঁচিশ ডিভাইডেড বাই সিক্সটি থ্রি তাহলে কি আসলো তেরো হাজার নয়শো বিরানব্বই আর একটা হয়ে গেলে কত হয়ে যায় আচ্ছা দশমিকগুলো নিয়ে নিই না বিরানব্বই দশমিক ছিচল্লিশ তেরো হাজার সাতশো বিরানব্বই দশমিক ছিচল্লিশ তেরো হাজার সাতশো বিরানব্বই দশমিক ছিচল্লিশ এখানে দশমিকগুলো নিয়ে নিই এখানে ফোর না লিখে থ্রি লিখে দিই থ্রি পয়েন্ট কত ছিল ছিয়াশি ছিল তাহলে এখানে দশমিকগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি এখানে দুইটা মাইনাস করে দেন এটা থেকে এটা মাইনাস যদি করে দেন তাহলে আসবে কত অষ্টাশি দশমিক ফাইভ নাইন নাইন ওয়ান ঠিক আছে এটাকে রুট করে নেন রুট করলে আসবে নাইন পয়েন্ট ফোর ওয়ান এটাই হচ্ছে অতএব এইখানে লিখে দিতে পারেন অতএব এস টি এ এন ডি এ আর ডি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ডিই ভি আই এ টি আই ও এন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এর মান কত নাইন পয়েন্ট ফোর ওয়ান ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আজকের প্রশ্ন আশা করা যায় আপনারা বুঝতে পারছেন ভাইয়া এই চ্যাপ্টার থেকে কত মার্ক আসছে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনের ভিডিও দেখে নেন আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে অথবা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন লিখে সার্চ করেন আমাদের গ্রুপেও দেওয়া আছে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স কোন চ্যাপ্টার থেকে কত নাম্বার আসে কত নাম্বার আসার পসিবিলিটি আছে কত নাম্বার গ্যাপ যেতে পারে সম্পূর্ণ ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে মোটামুটি পনেরো মিনিটের মতো বা আমি ভুলে গেছি অনেক ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে আপনি সেটা দেখে নেন এই বিষয়গুলোর জন্য আলাদা আলাদা ভিডিও পাবলিশ করা হয়ে গেছে আগে থেকে তো এই হচ্ছে আপনাদের মোটামুটি ওভারঅল প্রথম ক্লাস এখন বাকি ক্লাসগুলো করতে গেলে নাবিলা নূর আসসালামু আলাইকুম ট্যাক্সেশনের লাইভ ক্লাস চাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ট্যাক্সেশনের বেশ কয়েকটা লাইভ ক্লাস নিয়ে নেওয়া হয়েছে আনুমানিক তিরিশটার উপরে তো আপাতত সেগুলো দেখেন আর নতুন লাইভ হবে স্টার্ট পরিসংখ্যান শেষ হবে তারপর আমি তাহলে ডেটটাও বলে দিই পরিসংখ্যান কবে শেষ হবে আর স্ট্যাটিস্টিক্স কবে শুরু হবে এটা আজকে কত তারিখ চোদ্দ তারিখ না তাহলে পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ বিশ তারিখ পর্যন্ত স্ট্যাটিস্টিক্স লাগবে মাঝে আমার যদি দু একদিন গ্যাপ হয়ে যায় তো মোটামুটি বাইশ তেইশ তারিখ পর্যন্ত আপনাদের পরিসংখ্যান শেষ হয়ে যাবে পরিসংখ্যান শেষ হলে আপনাদের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং শুরু হবে তারপরে হচ্ছে ট্যাক্স শুরু হবে সো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য অর্থাৎ এই মাসটা পুরোটাই চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন অনেকেই যদি রিকোয়েস্ট করে যে আগে ট্যাক্স চাই পরে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং চাই সেক্ষেত্রে এই স্ট্যাটিস্টিক্স শেষ হলেই ট্যাক্সটা শুরু করে দেওয়া হবে তবে ট্যাক্স যেহেতু একবার ক্লাস নিয়ে নেওয়া হয়েছে আপাতত আগেরগুলোই দেখেন আগেরগুলো বলতে তিন চার মাস হইল ওই ক্লাসগুলো নেওয়ার তো আপনারা ওই বিষয় ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারেন এখন বলতে পারেন স্যার এটা কোথায় পাবো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ইয়াতে পাবেন চ্যানেলে পাবেন মানে চ্যানেলে আমি রেকমেন্ড করতেছি এই কারণে চ্যানেলে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে কারণ এখানে শুধুই ভিডিও আর গ্রুপে বা পেজে অনেক ভিডিও অনেক পোস্ট সো এই পোস্টের ভিড়ে ভিডিওর ভিড়ে মানে ভিডিওগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না আপনি চ্যানেল স্ক্রল ডাউন করেন এখান থেকে এই যে প্লে লিস্টে চলে আসেন একদম ইজি এটা খোঁজা কোনো ব্যাপারই না আপনি কি খুঁজতে চাচ্ছেন খালি সেটা বলেন মনে করেন আচ্ছা এই বিষয়গুলো তো আপনার লাগবে না ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের ভিডিওগুলো দরকার তো এখানে দেওয়া আছে আর কি এডমিশন নোটিস চাচ্ছেন এখানে দেওয়া আছে আর কি যে পার্ট এর জন্য প্রশ্ন চাচ্ছেন উত্তর চাচ্ছেন এখানে আছে এ প্লাস স্টাডির গার্ডলাইন চাচ্ছেন এখানে আছে টিপস চাচ্ছেন এখানে আছে শর্ট সাজেশন প্রয়োজন এখানে আছে তারপরে ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্টের দরকার এখানে আছে কোম্পানি ল আছে ট্যাক্সের থিওরি এখানে আছে তারপরে অপারেশন ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স ট্যাক্সের ম্যাথ অংশটা এখানে আছে বিজনেস কমিউনিকেশান এখানে আছে বিজনেস ম্যাথ আছে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যারা মাস্টার্সে আছেন প্রিলি মাস্টার্স তাদের জন্য আছে সো ট্যাক্সের আবার এটা পুরানো ভার্সন এখানে আছে সো অনেকগুলো হিউজ আর নিচে আবার অনেকগুলো প্লে লিস্ট আছে তো আপনার কি দরকার 
যেটা দরকার আপনি জাস্ট প্লে লিস্টে লিস্টে আসেন এখানে ক্লিক করেন হয়ে গেল আর আমাদের সেকেন্ড চ্যানেলেও বেশ কিছু থিওরি সহ অন্যান্য ম্যাথগুলো রয়েছে আপনারা চাইলে আমাদের সেকেন্ড চ্যানেলে ইয়া করতে পারেন ঢুকতে পারেন এখানেও কিন্তু বেশ কিছু ইয়া রয়েছে এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড চ্যানেল বেসিক মারুফ নেটি নাইন এটা মূলত এমনি খুলেছিলাম আমি নর্মাল বিষয়গুলোর জন্য তবে এখানে কমিউনিকেশনের জন্য এই চ্যানেলটা এত দুর্গ্রহ করছে আর কি সেইখানেও প্লে লিস্টে আসেন প্লে লিস্টে দেখেন যে বাংলাদেশের করবিধি ট্যাক্সের থিওরি আছে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা আছে সাংগঠনিক আচরণ আছে কোম্পানি আইন আছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বিজনেস বেসিক বিজনেস কমিউনিকেশন তারপরে বিজনেস নর্মাল কমিউনিকেশন ঠিক আছে আর আর কি আছে এখানে এতগুলোই কারণ এই চ্যানেলটাতে এত আমি ওইভাবে অ্যাক্টিভ থাকি না আমি অ্যাক্টিভ থাকি আমার মেইন চ্যানেলে ঠিক আছে আর আমার বেশ কয়েকটা চ্যানেল হয়ে গেছে আমার নিজের পার্সোনাল হয়ে গেছে এবং পার্টনারশিপে হয়ে গেছে সো এতগুলোই আমি মেনটেন করতে আবার মাঝখানে আমার ব্যক্তিগত কাজ থাকে সো এইগুলো সামলাইতে অনেক ভেজাল হয়ে যায় আবার ফ্যামিলি মেনটেন্যান্স আছে অনেক বিষয় তো এই হচ্ছে ওভারঅল আজকে আপনাদের ক্লাস আশা করা যায় ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে কি না অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানান এবং আপনাদের জন্য যদি ক্লাসটা কোথাও কোনো সমস্যা মনে হয় যে ভালো লাগেনি বা আমি কোথাও কোনো মিস্টেক করছি অনুগ্রহপূর্বক কমেন্ট সেকশনে জানান কারণ আপনাদের কমেন্টগুলোই আমরা ভালো করে দেখছি এবং আপনারা যদি কোনো গঠনমূলক কমেন্ট করতে পারেন যে আসলেই আমাদের ওই ভুলটা আছে বা আমরা ওই জায়গায় একটু আর একটু ভালো করতে পারতাম অবশ্যই আমরা আপনাদের কমেন্টগুলো গুরুত্ব দিচ্ছি এবং পরবর্তীতে সেগুলো রিকভার করে নিচ্ছি সো আমার কি কি ভুল পাচ্ছেন কমেন্ট সেকশনে জানান আশা করা যায় আমরা নেক্সট টাইম থেকে ওই ভুলগুলো রিপিট করব না বা আমরা যত দ্রুত সম্ভব ভুলগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব বা স্কিপ করার চেষ্টা করব বা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব এ বিষয়গুলো আমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হয় যদি প্রয়োজন হয় গালিও দিয়ে চলে যান আমি এটাও মানে ইয়া করি কারণ লার্ন ফর এভরি ওয়ান সবার কাছ থেকেই শেখা উচিত ভালো মানুষ খারাপ মানুষ ওয়েটার কাছে ভালো মানুষের সাথে শিখতে হয় ভালো ভালো বিষয়গুলো আর খারাপ মানুষের কাছে শিখতে হয় কিভাবে খারাপ মানুষকে অ্যাভয়েড করা যায় বা খারাপ মানুষ মানে থেকে সাবধান থাকা যায় সো অ্যাজ ইউর উইস আমার কোনো ফল্ট পেলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানান আর না পাইলেও আপনি থ্যাংক ইউ দিয়ে চলে যেতে পারেন তো ধন্যবাদ সকলকে আজকে পর্যন্তই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে কালকে সন্ধ্যা সাতটায় ঠিক এই সময়ে ধন্যবাদ আচ্ছা লাইভ ক্লাসের আপাতত সময় হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা আর সামনে তো রমজান তো রমজানের জন্য শেডিউল চেঞ্জ করা হবে এবং এই বিষয়ে আজকেই একটা নোটিস দেওয়া হবে দেখা যাক কি করা যায় আপনাদের কারণ রমজানের সময় তো এই সময় আমি লাইভ নিতে পারবো না কারণ রোজা নিতেও পারি বলা যায় না কারণ রোজা তো আর আমি একা না রোজা তো সবাই থাকবে সো আমার মনে হয় আই হ্যাভ টু মানে আমি আমার মনে হয় আমি করতে পারবো কিন্তু দেখা যাক তারপরও কয়েকদিন যাক দেখলে বুঝতে পারবো ধন্যবাদ সকলকে